Приветствую вас, интернациональная аудитория. Продолжаем видео про укладку дороги. И сегодня я расскажу про строительные швы. Строительный шов это когда две плиты, вот наша плита внизу, наша плита вверху, они не соединяются. То есть они как бы имеют зазор между собой. 2-3 сантиметра, чтобы они не терлись. А что если у нас наша сейсмическая зона или просто колебания, чтобы вся эта платформа, так сказать, колебалась, какая должна расстояние быть самой плиты? Я подойду к этому вопросу логически. Должна быть плита так, такой длины и ширины, чтобы тот бетон, который залитый под низом, то есть тот бетон, который зали, залитый под э, мостовой, он не смог переломиться. То есть приблизительно, если у вас там бетон на полметра, так у вас хоть 10 метров ставьте свою мостовую, он будет стоять нормально, ее будет колебать. Но если у вас бетон там, допустим, 10 сантиметров, конечно, вам поменьше квадратики нужно делать. 5 на 5, скажем так, 5 на 4, для того, чтобы это все стояло и не делало под собой трещин. На самом деле, по проекту незапланированные строительные швы. Никто на них не обращает внимания. И вообще здесь на острове никто их практически не делает. Почему мы их сделали? Во-первых, здесь почва мягкая. То есть нету скалистого грунта под низом. То есть почва, в принципе, она колеблется. Здесь сейсмическая зона. И для того, чтобы это все как-то играло более-менее, работают строительные швы, мы сейчас посмотрим. Мы положили толь. Самую обыкновенную толь. Здесь мы немножко как бы замазали раствором для того, чтобы посмотреть, как работают строительные швы. Потому что если там толь будет, вы ее не увидите. На самом деле, вот если вы посмотрите на эту сторону или на эту сторону, видите, здесь треснуто. Это значит, что работают строительные швы. Кладем толь. Мы просто ее сворачиваем вдвое, ставим. И вот красивой стороной, обтекаемой стороной, выходит вверх. Красиво смотрится. Вот если вы посмотрите вот сюда, видите, буквально на 3 миллиметра разъехалось. То есть строительные швы работают. Работают и очень хорошо. Вот мы сейчас пришли на одно место, где один умник решил поумничать самостоятельно. Вот, э, объясняешь, говоришь, ну, сделал так, как хочет э, он. То есть взял, замазал, залил раствор полностью и не очистил. Не очистил. И вот здесь есть столь. Вот здесь строительный шов. Видите, видно сейчас, что строительный шов работает. Вот иногда ребята умничают, начинают там по-своему что-то предпринимать. Вот, вот что получается. Я немножко не досмотрел. И потом, когда пришел... Оно уже подсохло, думаю, ладно. Но зато, зато есть что показать вам. На верхней дороге мы не клали толь. Мы делали пустоту и засыпали потом. Вот таким отсевом. Таким по, по гру, грубее. То есть всяческим отсевом, который может зайти. Можете песком засыпать. Можете вообще набрать декоративных камней и засыпать. Строительные швы на самом деле. Они замедляют процесс всей работы. Почему? То есть, если это готовые камни, ты покупаешь где-то там, да. А если тебе нужно каждый камушек обработать, ступенчато, все это сделать красиво, чтобы строительный шов смотрелся действительно добротно. Итак, каждая секция имеет свои строительные швы. Идет квадрат и потом круг-круг. Я не думаю, что как бы его должно переломить. Ну, хотя все возможно. Поэтому мы сделали, вот видите, ровная прямая. И пошло вот здесь квадратом. И потом выходит туда на круг. По кругу. И вот такая как бы секция. В домах, дорогах, подпорных стенах. Или просто заборах. Везде необходимо ставить строительные швы. Забор, если он там длиннее... 30 метров его будет ломать однозначно это все будет происходить и вот если вы посмотрите ваши пятиэтажки или девятиэтажки они строят по секциям то есть допустим одна секция вторая секция сверху до низу там типа бляха и так закрыты эти строительные швы но на самом деле они существуют мосты там тоже существуют строительные швы везде они должны быть 
Заключение какое? Что строительные швы, они необходимы. И если нет строительных швов, значит вы должны быть готовы к тому, что ваш забор трес, треснет, ваш дом переломится. Или, допустим, мостовая тоже она попускает очень много трещин. Ну, как-то вот так. Все. Мастера, стройте из камня и зарабатывайте. Я думаю, что мы преподаем достаточно информации для того, чтобы на этом и зарабатывать.